Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan, Gunung Anak Krakatau kembali meletus dengan tinggi kolom abu mencapai 1 km. Petugas pos pengamatan Gunung Anak Krakatau Anggi Nuryo Saputro mengatakan, erupsi pada gunung di perairan Selat Sunda, Provinsi Lampung itu terjadi pukul 12.41 waktu Indonesia Barat. Erupsi terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi 143 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tipis hingga tebal ke arah barat daya, katanya di Jakarta. Sebelumnya, pada pukul 5.19 waktu Indonesia Barat, hari ini, Gunung Anak Krakatau juga mengalami erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 3 km. Warna abu yang melontar ke udara berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat daya. Erupsi itu terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi lebih kurang 2 menit 12 detik. Seperti dilansir dari antara, Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga yang ditetapkan. PVMBG merekomendasikan masyarakat, pengunjung, wisatawan, maupun pendaki untuk tidak mendekati gunung api tersebut atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Gunung Anak Krakatau erupsi lagi, semburkan abu hingga 500 meter. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi, sekitar pukul 12.41 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat ketinggian abu hingga 500 meter di atas puncak. Terjadi erupsi G, Anak Krakatau pada hari Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022, Pukul 12.41 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati tanda kurang lebih 500 meter di atas puncak tanda kurang lebih 657 meter di atas permukaan laut, tulis PVMBG dalam keterangan resminya. PVMBG menyebut kolom abu teramati berwarna putih, kelabu, hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 62 mm dan durasi 41 detik, papar PVMBG. PVMBG meminta masyarakat atau pengunjung atau wisatawan dan pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Erupsi Gunung Krakatau, statusnya level 3 atau wapada, dilarang mendekat radius 2 km dari puncak kawah. Pasca sempat menurun, aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi. Gunung Anak Krakatau mengeluarkan lava pijar dan abu vulkanik setinggi 500 meter pada malam. Melihat rekaman CCTV, Gunung Anak Krakatau terlihat gunung tertutup kabut 0 ii. Sementara, untuk asap kawah tidak teramati. Krakatau atau Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana Gunung Krakatau yang sirna karena letusan kataklismik pada tanggal 26-27 Agustus tahun 1883. Pada tahun 2019, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki empat pulau kecil Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang Rakata Kecil. Berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Gunung Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember tahun 2004, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudera Hindia. Suara letusan itu terdengar sampai di Ellis Springs, Australia dan Pulau Rodriguez dekat Afrika, 4653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama dua setengah hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG sejak Kamis malam tanggal 9 Juni tahun 2022, 
tercatat sudah mengalami 15 kali gempa dengan rincian satu kali gempa letusan dengan amplitudo 55 mm. Sedangkan, gempa hembusan dengan amplitudo 6 sampai 20 mm untuk lama gempa 13 sampai 56 detik, satu kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 7 mm dan satu kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 2 sampai 30 mm. Sekarang, Gunung Anak Krakatau masih dalam level 3 atau waspada wisatawan dan nelayan dilarang mendekat dalam radius 2 km dari puncak kawah. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali meletus dengan lontaran abu vulkanik mencapai 2000 meter pada Kamis pukul 8.52 waktu Indonesia Barat. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 61 mm dan durasi lebih kurang 3 menit 2 detik. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 2000 meter di atas puncak atau sekitar 2157 meter di atas permukaan laut, kata Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan Andi Suwardi, Kamis, seperti dilansir antara. Ia mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 61 mm. Ia mengatakan pemukiman terdekat dari Gunung Anak Krakatau, berada pada Pulau Sebesi yang berjarak 16,5 km. Andi mengimbau masyarakat dan nelayan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau pada radius 5 km. Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat, nelayan, pendaki gunung, tidak mendekati gunung dengan radius 5 km, katanya.